వాస్తవంగా మత మార్పులు జరుగుతున్నాయి అంటారా అదే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి టైం దగ్గర నుంచి జరుగుతుంది మత మార్పులు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత క్రిస్టియానిటీ ఎక్కువ పెరిగింది ఏపీలో అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇవాళ నేనేం కనుక్కొంది కాదు అది కంటిన్యూ అవుతుంది అది ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయింది ఎక్కువ అవుతుంది అన్నీ వాళ్ళకే ఫెసిలిటీస్ అన్నీ వాళ్ళకే ఇప్పుడు పాస్టర్లకు ఐదు వేల రూపాయలు శాలరీ ఇస్తున్నారు కదా పూజారులకు ఇవ్వట్లేదని టీడీపీ విమర్శిస్తోంది అంటే దేవాదాయ శాఖ నుంచి ఎక్కువ ఇన్కమ్ వస్తుంది పాస్టర్లకు ఏ విధంగా ఇస్తారని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు ఇదే నేను చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు దేవాదాయ శాఖ వీళ్ళు కూడా వీళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఆ మతాన్ని గురించి వాళ్ళని ఇచ్చేయమని వాళ్ళు చేయరు పూజారులు పూజారులు ఇప్పుడు వీళ్ళు వీళ్ళు ఎంత చెప్పినా కానీ మతాన్ని గురించి చెప్పలేరు అక్కడ అందుకని వాళ్ళకి ఎందుకు పెంచుతాడు జీతాలు వీళ్ళకి పాస్టర్స్ ఎక్కువైపోయారు క్రిస్టి ఇప్పుడు పని పాటలు నేను ముండా కూడా అందరూ నేను నా క్రిస్టియానిటీ మతం అని చెప్పుకుని ఒక రూపాయి సంపాదించుకోవాలని చెప్పి చూస్తున్నారు ఎందుకంటే అవతలి ఇచ్చేవాడు ఉన్నాడు అది ఇప్పుడు మన కేంద్రంలో చూసుకుంటే బీజేపీ ఎంత మనం అవునన్న కాదన్న కొంత హిందువులకు సపోర్టింగ్గా ఉండే పార్టీ సపోర్టే కానీ వాళ్ళ 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 ఓటు బ్యాంక్ కోసం వాళ్ళు తిప్పలు పట్టం తప్ప హిందువుల కోసం నన్ను నన్ను అడిగితే వాజ్పేయి తప్ప అసలు ఒక మంచి చెడు చూసిన వ్యక్తి వాజ్పేయి ఒక ఉంది ఉంది కానీ ఇక్కడ నూట యాభై పందులు ఉన్నాయి అందుకని ఏం మాట్లాడలే వాళ్ళు అక్కడ ఇరవై రెండు మంది ఉన్నారు అందుకని ఏం మాట్లాడలే సమయం వచ్చినప్పుడు తొక్కుతారు డెఫినెట్ అది కాకపోతే అసెంబ్లీ వాళ్ళు ఏం చేయలేరు నూట యాభై మంది ఉన్నప్పుడు ఏం చేయగలరు అందుకని ఏంటంటే కామ్గా ఊరుకుంటున్నారు ఆపర్చునిటీ వచ్చింది కానీ ఆ కేసులని కనుక నువ్వు నువ్వు కాలేజ్ తొక్కకపోతే ఆ కేసులు బయటకు వస్తాయి అది ఇప్పుడు అన్న క్యాంటీన్లు గతంలో ఉండేవి ఇప్పుడు లేవుగా ఎందుకు తీసేశారు అది ఎందుకు తీసేశారంటే వాళ్ళు పెట్టుని ఉంచటం వీళ్ళకి ఇష్టం లేదు ఆ క్రెడిట్ విల్ గోస్ టు గోస్ టు టీడీపీ అది వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు అందుకనే అట్ట మార్చం మేము మొత్తం తీసి పారదాం మేము ఎప్పుడికో పెడతాం కుదురినప్పుడు ప్రజావేదిక గోల్చేయడం కూడా అందుకే అంటారు ఏదైనా అంతే వాళ్ళు పెట్టింది మేము ఉంచం మాగ్గా మేము పెడతాం ఆ పెట్టేదాకా మీరు వెయిట్ చేయండి అంతే ఇప్పుడు కూడా అంతే వెయిట్ చేయాల్సింది అంతే సరే నీటి ప్రాజెక్టుల విషయానికి వస్తే పోలవరం పూర్తి చేసి ఇప్పుడు ప్రజలకు అందించబోతున్నారు పోలవరం పూర్తి చేస్తాడని నేను అనుకోవట్లేదు అయ్యా రివర్స్ టెండరింగ్ అంత ఎంత గందరగోళంగా ఉంది అది చేస్తాడని నేను అనుకోను మరి మరి మీరు ఏమన్నా అనుకుంటే అనుకోండి అది ఎంత మటుకి టైం పాస్ రూపాయ లేదు వాళ్ళు ఇస్తే చెయ్యాలి నువ్వు నువ్వు ఎంత మటుకి తప్పులు ఎత్తుకుతా అంటే వాళ్ళు మాత్రం ఏం ఇస్తారు అవన్నీ జరిగాయి కాదు అంటే రివర్స్ టెండరింగ్ అది అది ఆ టెండరింగ్ లో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు టెండర్ వేస్తాం ఇగో దీనికి నాలుగు బోర్డులు కావాలి నాలుగు నట్లు కావాలి అని పెట్టుకుంటాం తర్వాత దీనికి ఎంత థిక్నెస్ బోర్డులు కావాలి ఎంత థిక్నెస్ ఇది కావాలి అనేది మనం ఆలోచిస్తాం థిక్నెస్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు టెండరింగ్లో కొద్దిగా కొద్దిగా డబ్బులు తగ్గుతాయి అంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు ఆ పది కాలాల పాటు ఇది ఉండాలి అన్నప్పుడు కొంచెం సిమెంట్ క్వాలిటీ పెరగాలి స్టీల్ క్వాంటిటీ పెరగాలి అనేది ఉన్నప్పుడు టెండరింగ్లో టెండరింగ్లో దానికి కొంచెం మనీ ఎక్కువ అవుతుంది నువ్వు ఏదో చేసి అప్పడంగా తెల్లారుపాటి కూలిపోయేదట్టు నాగార్జున సాగర్ కూలిందా నాగార్జున సాగర్ ఒక టైంలో ఇది ఏది సిమెంట్లు అన్నీ అదే తెక్క వరపు వాడి పేరు ఏంటి రెడ్డి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడు పోయి రష్యాలో దాక్కున్నాడు అర్థమైందా కాంగ్రెస్ రష్యాలో దాక్కున్నాడు ఆయన సేవ్ చేశాడు ఇందిరాగాంధీ టైంలో రష్యా వాడు ఇప్పుడు అది మళ్ళా అంతా మళ్ళా మళ్ళా వేరే వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళా దాన్ని ఇది చేస్తే అప్పుడు నా నందికొండ నాగార్జున సాగర్ 
బాగా డెవలప్ అయింది ఇసుక తక్కువ ఇసుక అన్ను అది సిమెంట్ లేదు కానీ కోట్లు గడించాడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ చూసుకుంటే గతంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ వస్తే ఏపీ బీడు వారుతుందని చెప్పారు ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ను ఓపెన్ చేశారు కదా జగన్ గారు ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళ సంబంధాలు వాళ్ళ రాజకీయ సంబంధాలు కావచ్చు రాష్ట్ర అవసరాల కోసం ఆర్టీసీ విషయంలో విలీనం అనగానే కేసీఆర్కి మండింది కింద మండింది నేను చేయలేదు ఈడు చేస్తాడని ఏదన్నా అనుకోని సంథింగ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దేర్ ఇప్పుడు ఆయన ఆయన నాది నాది అన్నట్టు ఉంది వ్యవహారం ఇద్దరిది మరి వాళ్ళిద్దరికి లోన్ అండర్స్టాండింగ్ ఏమైనా ఉందేమో మనకు తెలియదు సీక్రెట్గా అది దట్ వీ డోంట్ నో ఫైనల్గా ఎలా ఉందంటారు ఇద్దరి రెండు రాష్ట్రాల సంబంధాలు బంధాలు ఇప్పుడు కవితే పై కవితే చూడటానికి బాగానే ఉన్నాయి గ్రో లోపల మనకు తెలియదు వీ డోంట్ నో ఆర్టీసీ విషయం ఎత్తారు కాబట్టి ఆర్టీసీ రేట్లు ఇప్పుడు పెంచుతున్నారు కదా రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ రేట్లు పెంచాడు అది ఇక తప్పదు అది కానీ ప్రభుత్వంలో విలీనం అనేది కరెక్ట్ డిమాండ్ కాదు అది అది ఆర్టీసీ నాయకులు తప్పే ఓన్లీ కేసీఆర్ని మనం అంటే గారు సొంతంగా చేశారు కదా ఆయన ఇనీషియల్ తీసుకొని లేడు నేను చెప్తున్నాను మీకు ఆయన ప్రకటించారు నేను ఎన్నో ప్రకటనలు ఇస్తాను నీకు నీకు పది కోట్లు ఇస్తాను నేను ఇస్తానా నేనే కాదు నేను అది కష్టం అండి బోర్డు అంత మనీ కావాలి అంత ఈజీ కాదు అది లోన్కి డీటెయిల్స్ ఏమేం చేయాలి ఏంటి వాళ్ళకి పిఎఫ్లు ఇది గ్రాడ్యుయిటీలు ఇది పెన్షన్లు ఇప్పుడు ఏదో వెయ్యి రూపాయలు ఏదో మనం వెంకట స్వామి పెట్టిన పెన్షన్ వెయ్యి రూపాయలు వస్తాయి అదే మాకు ఇప్పుడు డెబ్బై లోన్ వాళ్ళకి లేదు ఇప్పుడు నాకు లేదు పెన్షన్ ఆ వెయ్యి రూపాయలు కూడా లేదు ఆఫ్టర్ సెవెంటీ ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారుకో వాళ్ళకి వెయ్యి రూపాయలు అవుతుంది నేను అరవై ఎనిమిదిలో జాయిన్ అయ్యాను నాకు లేదు అట్లాగే ఇలాంటి బోల్డ్ అన్ని మనం చెయ్యాలి చేయాలంటే గవర్నమెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి డబ్బులు డెవలప్మెంట్ ఏముంటున్నాయి కనుక నెత్తికి ఎత్తుకోరు ఇప్పుడు గతంలో పట్టిసీమ వ్యతిరేకించారు కదా అంటే అక్రమాలు జరుగుతున్నాయి పెద్దగా ఉపయోగం లేదని ఇప్పుడు అదే ప్రాజెక్ట్ ద్వారా నీళ్ళు ఇచ్చారు అనిల్ కుమార్ గారు ఎలా చూడవచ్చు అంటే అపోజిషన్లో ఉండేప్పుడు నువ్వు చేసిన పని ప్రతి వ్యతిరేకిస్తావు మంచి వచ్చాడు అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు నిన్ను వ్యతిరేకించడమే నా ధర్మం అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే నీ అతివేత నాకు గుర్తింపు పెట్ట అవుతుంది మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని వ్యతిరేకించట్లేదు నేను మిమ్మల్ని వ్యతిరేకించను నాకు గుర్తింపు ఎలా అవుతుంది అంటే నేను కూడా టీడీపీలో చేరినట్టే చాలా బ్రహ్మాండంగా చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే అరే నువ్వు వైసీపీ వాడు కదా మరి అట్టినప్పుడు వైసీపీలో ఎందుకున్నా వెళ్ళి అందులో చేరు అంటారు అలాగే వ్యతిరేకిస్తారు అది వ్యతిరేకించాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏ దిక్కు లేక అదే చేస్తున్నారు మరి అది ప్రజలు ఆలోచించాలి అసలు ఈ సన్న బియ్యం అనే ఒక టాపిక్ బాగా వైరల్ అవుతుంది మీకు తెలిసిన అందరూ సన్న బియ్యంలో వైసీపీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు లేకపోతే ఇప్పుడు టీడీపీ వాళ్ళు అబద్ధం ఆడుతున్నారా ఏం జరుగుతుంది అసలు బియ్యం ఇస్తామని చెప్పాడు ఆయన మీటింగ్లో పేపర్లో కూడా వచ్చింది ఓపెన్గా చెప్పాడు కాదు పేపర్లు జరిగింది ఏమో అది ఆయన ఆయన ఏం మ్యాన్ పోస్ట్ ఇచ్చాడో ఏ నవరత్నాలు ఇచ్చాడో నాకు తెలియదు ఐ ఆర్ నాట్ సీన్ కానీ సన్న బియ్యం అనేది పేపర్లో మాత్రం నేను చదివా కానీ ఏది సన్న బియ్యం ఏ పేపర్లో అండి అన్ని పేపర్లో వచ్చింది ఈనాడులో వచ్చింది సాక్షిలో వచ్చింది సాక్షిలో కూడా వచ్చిందని విన్నా నేను నేనైతే చూడలేదు ఈనాడులో చదివా కానీ ఇప్పుడు పేపర్లలో రావడం మామూలు పేపర్ను పట్టుకొని మమ్మల్ని ఎలా క్వశ్చన్ చేస్తారు సాక్షి పేపర్ ఏదో మాకు అనుకూలంగా ఉంది కానీ సాక్షి పేపర్ మా మేనిఫెస్టోని ఎట్లా అనుకుంటున్నారని ప్రశ్నిస్తున్నారు నేను అందుకే నేను మీకు ఇందాకే చెప్పా నాలెక్కి నర ఉండదు బాబు ఎటు పడితే అటు మాట్లాడుతుందని అర్థమైందా నువ్వు చెప్తేనే కదా నువ్వు నవరత్నాల్లో ఇది 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 కూడా ఒక రత్నమే కదా నువ్వు మాట్లాడింది ఆ రోజున మరి ఇప్పుడు నేను ఎందుకన్నాను అంటే ఇక దానికి ఇక ఆన్సర్ లేదు నవరత్నాలు ఎంతవరకు అమలు చేశారు ఏమో నవరత్నాలు నేను చూడలేదు బాబు పెన్షన్ మూడు వేలు ఇస్తా అన్నాడు ఇప్పుడు రెండు వేల రెండు రెండు వందల యాభై అన్నాడు తర్వాత ఇంకోటి ఇప్పుడు ల్యాండ్కి డబ్బులు అన్నాడు ల్యాండ్కి డబ్బులు ఎంత అన్నాడు పద్నాలుగు వేలు పన్నెండు వేలు చెప్పాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆరు వేలుని ఇన్క్లూడ్ చేశాడు మరి ఏది ఇది రైతు భరోసా ఏది ఇంక ఏ అమ్మఒడి అయినా కానీ నువ్వు అది లేకుండా పద్నాలుగు వేలు అన్నావు ఇప్పుడు దాన్ని ఇన్క్లూడ్ చేశాడు
మరి ఎట్లా మరి ఏం చెప్పట్లేదు కదా ఇస్తానన్నావు నువ్వు ఇమ్మంటున్నావు నువ్వు ఎక్కడెత్తున్నావు దాంతో ఇంక్లూడ్ చేసావు టీడీపీ పార్టీ వాళ్ళ కార్యకర్తలపై దాడులు జరుగుతున్నాయంటున్నారు వాస్తవంగా జరుగుతున్నాయా లేకపోతే టీడీపీ వాళ్ళు రాజకీయ అవసరాల కోసం చెప్తున్నారు అవసరాల కోసం చెప్పుకుంటున్నారని ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు అంటారు మరి అంతేగాని మేము కొట్టే వాళ్ళని అంటారు వా అంటారు కదా కానీ చచ్చిపోయారు కదా ఏడుగురు ఎంత మందు అంటే ఇప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు ఒక్క నిమిషం వైసీపీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే ఏదో పర్సనల్ ఇష్యూస్ వల్ల చచ్చిపోతే కూడా పార్టీ మీదకి ఎందుకు తెస్తున్నారు అని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు లేదు జరిగింది నువ్వు అది కాదు టీవీలో చూసాము అడ్డు గోడ కట్టి ఈ ఊళ్ళోకే నువ్వు ఓటే లేదు రావడానికి లేదు ఈ ఊళ్ళో కూడా దావా అనేది నువ్వు గోడ కట్టావు కదా అట్లా ఎట్లా గోడ కడతావు లేదండి అవి టీవీలే వచ్చినాయి కదా మనం అయితే ఆ ఊరు వెళ్ళి చూడలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు పల్నాడుకు మేము మేమైతే వెళ్ళలేదు చూడలేదు ఓన్లీ టీవీలో చూసాం గోడ కట్టింది మరి అంటే నువ్వు చేసినట్టే కదా దాన్ని కూడా పక్కన టాడు మీద దోచేస్తానంటే ఎట్లా అది ఉల్లిపాయల ధరలు పెరిగాయి కదా దానిపైన ఏంటి ఆయన పాతిక రూపాయలు ఎక్కిస్తున్నాడు అంతవరకు అయితే మంచిదే మంచిదే ఈయన నలభై రూపాయలు అంటున్నాడు మరి ఎక్కడ ఇస్తారో ఎవరికి తెలియదు మరి వాళ్ళు వాళ్ళు మేము ఇస్తున్నాం అంటున్నారు ఎక్కడ ఇస్తారో తెలియదు ఆ క్యూలు ఆ లైన్లు చూసి ఒక షాప్ పెట్టి ఇస్తే ఒక ఊరు మొత్తానికి ఎక్కడ ఎక్కడ కుదురుతుంది ఎక్కడ తీసుకుంటారు చెప్పయ్యా నువ్వు పేరుకి అయ్యో ఆయన మనకి పాతి రూపాయలకి ఇస్తున్నాడు అని మనం అనుకోవటం తప్ప అందరికీ దొరకదు నాట్ అవైలబుల్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నారు కదా ఏదైతే పాతిక రూపాయలకి ఇస్తున్నారో మీ వాలంటీర్లు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ ద్వారా ఇంటికి చేరిస్తే అయిపోతుంది క్యూ లైన్ నిలబడకుండా అన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్న కామెంట్ కరెక్టా రాంగ్ ఏమండి మనం చెప్పడానికి ఎంతమందిని పెట్టాలి వాలంటీర్లని ఉన్నారు యాభై ఏళ్ళకి ఒకడు యాభై ఏళ్ళకి ఎన్నిసార్లు తిరగలడాడు ఒక ఇంటికి ఇవ్వగలడు రెండు నెలలకి ఇవ్వగలడు ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు వాలంటీర్ కానీ నీకు ఐదు వేలు జీతం ఇస్తున్నావు నువ్వు ఇంటింటికి తిరిగి అంటే ఎక్కడ తిరుగుతాడు ఓపిక ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది అసలు వాలంటీర్ వ్యవస్థ గురించి మీరు ఏమంటారు ఏమంది రెండు నెలల నుంచి జీతాలు లేవని మొత్తుకుంటున్నారు మరి ఇప్పుడు మేము జాయిన్ అయ్యాం మాకు రెండు నెలల నుంచి జీతాలు లేవు మరి ఏంటి ఏంటని మరి దాని గురించి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆలోచించాలి వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి మనం ఎట్లా చెప్తాం మరి మీరు ఏమయ్యా మరి మీకు జీతం లేదంట అనేది మీరు పాయింట్ అవుట్ చేసి దాన్ని అన్ని ఇది చేయాలి మరి ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్తాం కానీ మొత్తం ఈ ఆరు నెలల పాటు ఎలా సాగిందని ఫైనల్గా ఒక ఒక్క మాటలో ఎలా ఎలా సాగిందండి వాళ్ళని విమర్శించ ఇప్పుడు ఆరు నెలలు డా ఇప్పుడు అది వాళ్ళని విమర్శించడానికి పనికి వచ్చింది తప్ప నీకు దేనికి ఒక పనికి రాల ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే